Las historias ficticias creadas por el fandom de la serie de Dragon Ball definitivamente son magníficas, y no podemos dejar de hablar de ellas. Y es que tenemos relatos graciosos, románticos, de acción y emotivos. En esta ocasión mostraremos uno muy sentimental, donde el amor es el principal motivo de todas las acciones que se dan en este relato. Y la aventura se basa en todo lo que sacrificamos por nuestros seres queridos. Hoy te traemos momentos finales, de la pareja Vegeta y Bulma. Una historia traída de la mano del usuario Rising Fist, en su canal de YouTube la cual a pesar de estar en inglés, es posible apreciar en español gracias a los subtítulos. Te invitamos a compartir este video con tus amigos y a suscribirte si aún no lo has hecho, para que estés al tanto de nuevos videos. Y también ayudarías a que crezca esta gran familia. Prepara los pañuelos y ponte cómodo, que esta es una historia para machos barba de leñador. Comencemos. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. Todos conocemos la historia de Vegeta, el príncipe Saiyajin, un hombre arrogante totalmente orgulloso y que antes llegó a ser un enemigo de Goku. Luego de la batalla contra Freezer, él llega a la tierra y conoce a la trepida Bulma, mujer que se convertiría en el amor de su vida y aquella que ablandaría el corazón de Vegeta. ¡Nadie toca a mi Bulma! Comenzando los sucesos, podemos ver a Bulma ya bastante mayor, mientras Trunks hace una pequeña visita a su madre. Ella le pregunta por qué había ido el planeta de Bills, a lo que él responde nervioso, aclarando que no está metido en ningún problema, comentándole que solo fue a visitar a los dioses que borraron su línea del tiempo, y a causa de esto, vive en una realidad diferente a la suya, en donde están personas que conoció en su línea de tiempo original, incluso otro Trunks por lo que se siente culpable de haberles fallado. Así que fue con Whis para hablar con el Senosama de su época, para restaurar las billones de vidas perdidas en la otra dimensión. Desapareceré de este mundo. Rápidamente, el rey del todo descubre su intención sobre utilizar las esferas del dragón, afirmándole que estos no pueden reparar errores humanos, y debido a eso, tendrá que vivir con ello refiriéndose a que Trunks tuvo la culpa de interferir en las líneas temporales para derrotar a Black y a Samazo, cargando el gran peso y arrepentimiento de lo ocurrido. Mientras un decepcionado Trunks se culpa por las muertes de todos esos inocentes, ya que los dioses no le ofrecían ayuda, Bulma lo interrumpe y llama su atención, debido a que tiene que mostrarle algo. Van a una nave hasta un lugar desconocido, lejano y desierto. Pero para la sorpresa de Trunks, lo que se encontraba ahí era un laboratorio. Y confundido, le pregunta a su madre por qué hay uno nuevo allí. Si ya era suficiente con el otro que mantenía escondido de todos en West City. Luego Trunks se da cuenta que se trata de una cúpula que contiene las esferas del dragón y retiene su energía. Bulma explica la razón de ello y por qué ha construido lo que hay entre sus ojos. Las esferas del dragón siempre están allí, por si necesitan reconstruir la tierra nuevamente. ¡Sal de ahí, Shenlong! ¡Y también cúmplenos nuestros deseos! Ya que cada vez que pasa el tiempo, sus enemigos se hacen más y más fuertes, por lo que tal vez las batallas con la fuerza bruta no serán suficientes en algún momento y por esto construyó una máquina que fuera capaz de amplificar el poder de las esferas, para ayudarse a sí mismos en caso de que los dioses se nieguen a ello. Bulma le da la idea de volver a reconstruir un universo destruido, y su hijo rápidamente la detiene, diciendo que hacer eso puede causar muchos problemas en el espacio y tiempo por lo que es mejor vivir con su error. Su madre le da la razón y admite que pensó poder amoldar su vida como quería si tenía la máquina a su disposición, pero rápidamente se da cuenta de que nadie es perfecto y no hace falta cambiar una vida en la que vale la pena vivir, pero mejor es dejar el pasado atrás y aprender a vivir de los errores ya cometidos. Luego de la significativa charla con su madre, Trunks logra irse del planeta Tierra.
pero sin que estos dos sepan que en su ausencia ocurría algo extraño en el laboratorio. Freezer logra entrar y activa la máquina para observar su poder. En cuanto el cielo se oscureció, Bulma corre rápidamente al laboratorio, suponiendo que puede ser Shen Long, y no se equivoca. Alguien lo invocó mientras ella se encontraba despidiéndose de su hijo. Goku y Vegeta rápidamente se encuentran, preguntándose quién fue capaz de pedir un deseo para destruir todos los universos completamente. Bulma les explica que tiene que destruir la torre, ya que es la fuente de poder para las esferas, pero no sin antes un regaño de su esposo por haber creado un arma de esa magnitud. Los Saiyajin no pierden más tiempo. Entre ambos reúnen su ki y lo lanzan directamente hacia la torre, destruyéndola por completo. Luego pasamos a una escena en donde se encuentra Daishinkan y habla sobre el reciente incidente junto a Senosama. Vegeta expresa que no toda la culpa es de su esposa, pero el ángel insiste en que sí lo es, al haber creado una máquina que puede destruir todos los universos, lo cual debía castigarse con la muerte. Alarmado, el príncipe ofrece su vida a cambio, junto con otra idea totalmente alocada, ser el sucesor de Dios de la Destrucción en cuanto se retire Bills, para servir el tiempo suficiente hasta saldar la deuda por casi destruir todo lo que conocen como su realidad. El dios de la destrucción acepta su propuesta, ya que sintió la desesperación del Saiyajin, y decide retirarse luego de 5 millones de años tras su servicio como dios. Sinosama parece feliz con esto, ya que asegura que Bills es alguien muy perezoso. El sacerdote deja en claro las nuevas reglas para convertir a Vegeta en un dios de la destrucción por medio de la superesfera. Bills entonces le entrega su inmortalidad para obtener los poderes de un dios. Aclarándole que no podrá perder la vida eterna a menos que tenga un sucesor. Después de un instante, Vegeta logra su transformación completa en un dios de la destrucción y hereda el traje que anteriormente llevaba Bills, restaurando por completo su juventud. Al llegar a la Tierra, el príncipe discute con su esposa acerca del tema, para luego resolver el problema con un abrazo reconfortante y lleno de amor. Mama, please, let me do this one thing for you. All right, Vegeta. Lamentablemente, Bulma muere unos años después de ser una mortal, y podemos ver a Vegeta observando su tumba, jurando que no le importa esperar un millón de vidas por volver a encontrarla, prometiéndole que iría a buscarla cuando llegara el momento. No matter how long it takes, even if I have to wait a million lifetimes, I promise I'll be with you again, my Boma. Todos encontramos a esa persona que nos hará sentir especial y reemplazará esa parte negativa de nosotros por algo mejor. Y Vegeta encontró ese alguien. Tal vez en algún futuro ellos dos se encuentren finalmente. Creen una nueva historia y tal vez, solo tal vez tengan la oportunidad de envejecer juntos, con todo el amor que se demuestran cada día. Con esto hemos llegado al final del video. Recuerda compartirlo y suscribirte para que disfrutes de más tops y contenido de calidad con tus amigos. Si te gustó este, vi si te gustó este video, déjanos un like junto con tus lágrimas masculinas. Gracias y... Ay, lo siento, es que... Como sea. Hasta pronto. Hola amigos. Un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo